தமிழ் நலம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்ம நம்மிடையே வந்து பரவலாக காணப்படுற ஒரு நோய் வந்து ஆஸ்மா ஆஸ்மா ஆஸ்மாங்கிறது வந்து ஒரு ஒவ்வாமையினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சுவாச நோய் சரிங்களா இது வந்து குழந்தைகள்லேருந்து வயதானவர் வரைக்கும் இன்றைக்கி எல்லாருக்கிட்டையும் பரவலாக காணப்படுது இதற்கு காரணம் என்னன்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கு பருவமலை குறைவு அல்லது வந்து மா காற்று மாசுபாடு இந்த மாதிரி ஒரு பல கா பொதுவாக எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து நோய் எரிப்பு த திறன் வந்து குறையுதல் இது மோர் இது போன்ற காரணங்கள்னால் இந்த நோய் வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக காணப்படுது பெரும்பாலும் குழந்தைகளில் வந்து இது வந்து இந்த நோய் வந்து ஒரு தாக்கம் வந்து அதிகமாக காணப்படுது இந்த நோயோட குறிகுணம்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக வறட்டு இருமல் வறட்டு இருமல் வந்து குறிப்பாக இரவில் வந்து வந்து அதிகமாக காணப்படும் மூச்சு திணறல் இந்த மார்பு வலி அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் சிலருக்கு வந்து இருமலோட குறைந்த அளவு கபம் வெளியேறுதல் அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ சில இதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களால் மூச்சு திணறனால அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை வந்து பாதிப்படைகிறது இந்த நோய்க்கு வந்து எப்படி எப்படிலாம் நம்ம வந்து நோயிலிருந்து நம்மளை காத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில ஒரு சில வழிமுறைகளை நம்ம பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து என்னென்னா நான் இது நோ ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ம மாசுபாடுனால ஒவ்வாமையினால் வரக்கூடியதுனால நீங்கள் வந்து இதை வந்து எதனால் வருது அப்படிங்கிறத ஒரு கொஞ்சம் ஒரு குறிப்பு எடுத்து வரலாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முறை அந்த அட்டாக் வரும்போது அதற்கு முந்தின நாள் நம்முடைய உணவில் என்ன மாற்றம் பண்ணணும் அல்லது எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணோமா அல்லது எங்கேயாவது நம்ம தூசிக்குள்ளே அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷருக்குள்ளே போயிருந்தோமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னிங்கனாலே உங்களால் நிறைய இதை வந்து ஒரு ஐடியாக்குள்ளே வந்துடும் ஒரு ஒரு கருத்துக்குள்ளே வந்துடலாம் நேரடியாக மின் விசிறிகளுக்கு நேராக கீழே வேகமாக படுக்கிறது வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏ ஏசி பயன்படுத்துகிறவர்களும் அதோடய குளிர்ச்சியை வந்து ஒரு குறைவாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுவாக சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மேலே குளிர்ந்த ஆகாரங்கள் தயிர் மோர் இனிப்பு பழங்கள் அந்த மாதிரியான கப உணவுகளை வந்து நீக்குங்க அப்புறம் மழை காலம் குளிர்காலம் வந்தாச்சுன்னா குளிக்கிறது குடிக்கிறது எல்லாம் சுடு தண்ணி பயன்படுத்துங்க அப்புறம் நீங்கள் படுக்கக்கூடிய அறைகள் வந்து ஒரு பெட்டு மட்டும் இருக்கட்டும் வேறு எந்த பொருள்களும் இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்குங்க அந்த அந்த அறையை வந்து தினமும் ஒரு ஈர மா மாப் போட்டு தொடங்க வேறு பெருக்கக்கூட வேண்டாம் அப்புறம் ஊது பற்றி கொசுவத்தி சுருள் இந்த மாதிரி போன போன்ற அப்புறம் பெ பெர்ஃப்யூம் போன்ற வாசனை திரவியங்களை வந்து பயன்படுத்தாதீங்க ஜன்னல்கள் வந்து காற்றோட்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் ஏற்படுத்திக்கோங்க இதெல்லாம் ஏற்படுத்தினாலே பெரும்பான்மையான இதிலருந்து பார்த்துக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து செயற்கையான இனிப்புகள் கே ரொம்ப வாசனை இது இது கேக் கிரீம் பிஸ்கெட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் எசன்ஸ் கலரிங் போட்ட ஸ்வீட்ஸ் இந்த மாதிரியான செயற்கையான உணவுகளை வந்து நீங்கள் நீக்கிறது ரொம்ப நலம் இது போக இந்த மாதிரி நோயாளிகள் வந்து எப்போவுமே மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதாவது வைத்தியத்தில் நாங்கள் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லுவோம் மார்பு பகுதியும் வயிற்று பகுதியும் பக்கத்து பக்கத்து வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வீட்டில் வயிற்று பகுதியில் உள்ள வீட்டில் பிரச்சனை வந்தால் மார்பு பகுதியிலையும் பிரச்சனைகள் வரும் அது சித்தர்கள் அதனால தான் மாந்தத்தை தொடர்ந்து கணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் குழந்தைகளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வயிற்றில் மந்தப்படுற மாதிரியான உணவுகளை நீக்குங்க மழை மலத்தை எளிதுமையாக போகிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க பெரியவர் பெரியவர்களுக்கும் இதே முறை தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் அவங்க வந்து நீங்கள் ஒரு டைரி மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அந்த டைரியில் வந்து தினம் தினமும் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருளை குறித்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கி எந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலையில் வேலை பார்த்தீங்க எந்த மனோநிலையில் இருந்தீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் குறித்து கொண்டு வந்துட்டு இன்றைக்கி நோயோட தாக்கம் எவ்வளோ இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் குறிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு பாதிக்கு பாதியான நோய் குணத்தை எப்படி நோயை எப்படி வெல்லலாம்ங்கிறத வந்து உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பு கிடைக்கும் குறிப்பாக வந்து மன இறுக்கத்தை தவிருங்க மன இறுக்கமும் இன்றைக்கி வந்து உடம்புக்குள்ளே வந்து சில ஹார்மோன் தே தேவையற்ற ஹார்மோன் சுரப்புகள்னால் சுரக்கும்போது அதுவே நமக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது என்று ஆராய்ச்சிகள் வந்து கூறுகுது அதனால் மன இறுக்கத்தை தவிருங்க அடுத்தபோது இந்த நோயாளிகள் எப்போவுமே வந்து அரை வயிறுக்கு சாப்பிட்டா நல்லது அந்த சாப்பிட்ற சாப்பாடும் அதிக புளிப்பு அதிக காரம் எண்ணெய் அப்படி இல்லாமல் ஜ எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய எளிமையான உணவுகளை உணர்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க உடல் உழைப்பு அதாவது நம்மளோட உடலுக்கு உழைப்புக்கு மீறின உழைப்புகளை தேய வேண்டாம் அப்படி இருக்கும்போதும் சுவாச பாதைகளில் வந்து சோர்வு ஏற்பட்டு ஆஸ்மாட்டிக் வ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இதையும் மீறி பிரச்சனைகள் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி இப்போ நம்ம அதை கையாளுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக வீட்டில் வந்து நம்முடைய உணவு முறைகளில் 
சில பொருட்களை நம்ம சேர்த்துட்டே வந்தோம்னா நம்ம வந்து இந்த ஒவ்வாமையையும் அந்த கவம் தங்காமையும் இருக்கிறத பயன்படுத்திக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து மஞ்சள் பூண்டு துளசி தூதுவலை இந்த இதெல்லாம் வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து துளசி ரசம் வெற்றிலை ரசம் தூதுவலை சட்னி மஞ்சள் பூண்டு ரசம் அப்புறம் வந்து சுண்டவத்தல் குழம்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் வந்து உணவில் சேர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா கபம் தங்காமல் இருக்கும்போது உங்கள் சுவாச பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கும் பெட் அனிமல் வளர்ப்பாங்க நாய் பூனை அந்த மாதிரி வளர்க்கக்கூடிய அதோட ரோமங்கள் உதிர்வதுனால கூட சில ஒவ்வாமை ஏற்படும் அதனால் அந்த அனிமலை வந்து இந்த சுவாச பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அந்த பெட் அனிமல் வளர்க்காமல் இருக்கிறது நல்லது ஸோ இதையும் மீறி உங்களுக்கு சுவாச பிரச்சனை வந்து வருது அந்த சீசனல் சேஞ்சஸ்லேயோ அல்லது உங்களுடைய ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் வருது அப்படின்னிங்கன்னா அதுக்கு வந்து தகுந்த சித்த மருத்துவர்களை அணுகி ஆடாதோடை கஷாயம் திப்ளி ரசாயனம் சுவாசக்கூடோரி மாத்திரை தாலி சாதி சூர்ணம் போன்ற மருந்துகளை ஒரு மருத்துவரோட ஆலோசனை பேரில் பெற்று பெற்று வந்தீங்கன்னா பெற்று சா நாலடியில் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த நோயிலிருந்து விடுபடலாம் அது போக குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்தூரி மாத்திரை கோரஜன மாத்திரை ஆடாதரை மணப்பாகு போன்ற ப்ரிப்பேர்டு மெடிசன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதையும் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அது அது போக சிலருக்கு வந்து உடனடியாக நீங்கள் கை வைத்தியமாக பண்ணணும் மார்பு இறுக்கமாக இருக்குதுன்னா கற்பூராதி தைலத்தை வந்து மார்பு பகுதியில் த தடவி மார்பு முது பகுதியில் தடவி கோதுமை தவிட வந்து ஒரு துணியில் முடிஞ்சு சூடு பண்ணி ஒத்தடம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மார்பு இருக்கும் சுவாச முட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் குறையும் இந்த ஆஸ்மா நோய் இருக்குது வீட்டிலே நம்ம வந்து எளிமையான வைத்திய முறைகள் நிறையா இருக்குது அதில் முதன்மையானது வந்து தூதுவலை தூதுவலைக்கு வந்து ஆன்டி அலர்ஜி தன்மை உடையது இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கபத்தை வந்து க குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது இந்த தூதுவலையை வந்து வந்து எவ்வளோன்னா ஒரு பத்து பங்கு எட்டுலேருந்து பத்து பங்குக்கு ஒரு பங்கு திப்பிளி ரெண்டும் சேர்த்து க இனநல்ல காய வைத்து அதை பொடி பண்ணி அதை வந்து ஒரு கிராம் அளவு தேனில் குறைச்சி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த சுவாச பிரச்சனைகள் ச சரியாகும் பட் கால அளவு குறைந்தது ஒரு ஆறு மாதங்கள் ஒரு இடங்கள் அப்படின்னு தொடர்ந்து எடுக்க வேணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கரிசாலை மஞ்சளை மஞ்சள் கரிசாலையும் ஒரு எட்டு பங்கு மஞ்சள் கரிசாலைக்கு ஒரு பங்கு திப்பிளி சூர்ணத்தை கலந்து பொடியாக்கி அந்த பொடியை தேனில் கலந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அது குறையும் இல்லை இதில் வந்து திப்பிளிக்கு வந்து ரொம்ப சுவாச பிரச்சனை சரியாக இருக்குது தனியாக திப்பிளியாகவே தனியாகவோ அல்லது அதோட சம அளவு மஞ்சள் கலந்தோ அதை கஷாயம் விட்டு குடிச்சிட்டு வந்தாலும் நல்லா குறையும் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து ஆடாதோட இலை கிடச்சிதுன்னா ஆடாதோட இலைய வந்து ரெண்டு இலை குறுக அறிந்து தேன் விட்டு வதக்கி அதில் ஒரு ஐந்து மிளகை தட்டி போட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டு அதை ஒரு கால் டம்ளராக காய்ச்சி வடிகட்டி காலை மாலை குடித்து வர நல்ல சுவாச அந்த இருமல் சுவாச முட்டு எல்லாமே வந்து குறையும் சுவாச குடோரி என்ற மாத்திரை கிடைக்கும் அதனால் அது வந்து வெள்ளருக்கும் பூ தே மிளகு சேர்ந்தது ஆனால் அது வந்து நீங்கள் மருத்துவர் ஆலோசனை பறையில் பெறது தான் நல்லது அதை நீங்கள் எளிமையான மருந்தாக இருந்தாலும் சிலருக்கு அது படப்படப்பு அந்த மாதிரி ஏற்படுறதுனால வந்து அந்த மருந்துகளை வந்து ஆல மருத்துவர் ஆலோசனை பேரில் எடுக்கிறது வந்து நல்லது அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு பூண்டை வந்து நீங்கள் வந்து சிறு சிறிதாக நறுக்கி அதை வந்து தேனில் ஊற வைத்து அதை வந்து வெயிலில் வைத்து பூண்டு பூண்டு தேன் அதாவது பூண்டு ஜாம் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஜா ஒரு சின்ன டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா அதுவும் வந்து உங்களுடைய சுவாச பிரச்சனைகளை தவிர்க்கும் பொதுவாக வந்து இது போக வேலி பருத்தி அப்படிங்கிற ஒரு இலை வந்து கிராமங்களில் தோட்டத்தோடைய வேலிகளில் கிடக்கக்கூடிய ஒரு இது அந்த வேலி பருத்தி இலையையும் வெற்றிலையையும் சமளவு எடுத்து கஷாயம் விட்டு கொடுத்து வந்தீங்கன்னா அது வந்து வயிற்றில் உள்ள மாந்த பிரச்சனையும் சுவாச பிரச்சனையும் இரண்டையுமே சரி பண்ணக்கூடியது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப எளிமையான மருந்து பாவன மிளகு சூரணம் அப்படின்ற எங்கள் சித்த மருத்துவர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது தேவையான அளவு மிளகை எடுத்து அதில் வெத்தல அந்த வேலிப்பருத்தி சாரை ஊற வச்சு அதை வெயிலில் காய போடுவாங்க இதே மாதிரி ஒரு ஏழு முறை பாவனை பண்ணி அந்த ப அந்த மி அந்த மிளகை பொடி பண்ணி வச்சுருக்குது பாவனை மிளகு சூரணம்னு பேர் இதை வந்து ஒரு குழந்தைகளுக்கு என்றால் கை குழந்தைகளுக்கு என்றால் ஒரு சீட்டிக்கே தேனோட குழந்தை கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு வயசாக அதோட அளவு நம்மளுக்கு கூட்டி கொண்டு கால ஒரு அரை கிராம் வரைக்கு தேனில் குழந்தை கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா இந்த சுவாச பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு மிக நல்ல தீர்வாக அமையும் இது போக வந்து வாழ் வாழ்வியல் நெறி அப்படின்னு சொன்னதில் வந்து யோக பயிற்சி வந்து இதற்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்று உங்கள் பக் அருகில் உள்ள ஒரு நல்ல யோகா ஆசிரியரை அணுகி யோகா ஆசனங்களும் அல்லது பிராணாயாமங்களும் 
செய்து வர சுவாச பிரச்சனையிலிருந்து முழுமையாக விடுபடலாம் இந்த இன்றைய இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மற்றொருவர் மருத்துவ குறிப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க இதை யாருக்கு அது உபயோகம் இருக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுங்க இது போல வீடியோக்கள் ரெகுலராக வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை தேடி புது புது வீடியோக்கள் வந்துட்டு இருக்கும் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே